aprovecho eh, inmediatamente, mando un fiscal de derechos fundamentales, aquí está la directora de derechos fundamentales, la doctora María Mercedes Berté, para que inmediatamente envíe un fiscal para constatar esa situación que tú estás señalando en este momento. Nosotros, respetuoso de los derechos humanos, garantista de los derechos humanos, velamos también porque se cumpla el debido proceso. Por el tema del plan del de magnicidio, asimismo el día de ayer sostuvo una reunión con Amnistía Internacional donde se presentó un balance con respecto a lo que fueron los hechos de violencia suscitados en el país. Quisiéramos que un poco que nos diera eh, lo más resaltante de esta reunión. Bueno, eh, me haces dos preguntas, o sea, de dos, dos temas diferentes. Te voy a hablar con la respecto a la reunión sostenida con Amnistía Internacional. Ellos pidieron una reunión con el Ministerio Público eh, manifestaron su deseo de venir a Venezuela para reunirse con el Ministerio Público para abordar el tema de los derechos humanos y especialmente lo que había ocurrido en Venezuela, los hechos violentos que ocurrieron en Venezuela desde el pasado 12 de febrero hasta el mes de junio. Allí se les explicó el número de detenidos que había en Venezuela, el número de personas fallecidas. Por cierto, que eh, una de las cosas que le explicábamos era que de estos 43 fallecidos, 10 son, eran efectivos, 9 eran efectivos de las fuerzas públicas, un fiscal del Ministerio Público, eh, 6 venezolanos eh, murieron, perdieron la vida tratando de limpiar las barricadas que habían eh, montaron otro grupo de venezolanos, esos que estaban manifestando y protestando violentamente, eh, ejecutando acciones delictivas. También se les explicó que uno de esos venezolanos que murió, murió cuando trataba de manipular un mortero y le estalló en la mano. Otro que estaba colocando en las barricadas eh, eh, cables eléctricos para que se electrocutaran los venezolanos que trataran de limpiar eso y se electrocutó el mismo. Otro que se cayó de un edificio cuando estaban lanzando objetos a las fuerzas públicas. Eh, otros que murieron tratando de desviar las barricadas que habían sido colocadas. O sea, se le explicó cada uno de los, de los hechos que, o las circunstancias que rodeaban la muerte de cada una de estas personas, las investigaciones que se habían hecho. Las personas que quedaban privadas de libertad. De todos estos solamente quedan 101 personas privadas de libertad por los hechos ocurridos en Venezuela desde el 12 de febrero hasta el 30 de junio. Y de esos 101, 14 son funcionarios públicos, efectivos de los cuerpos de seguridad, y solamente 6 son estudiantes. Por lo que no es cierto que ese número de, de, de estudiantes que dicen que están privados de libertad, solamente 6 son estudiantes. En cuanto a la investigación que adelanta el Ministerio Público por el, eh, la desestabilización, plan magnicida... Estamos en, en, está en fase de investigación, cuando tengamos algo que podamos informar a la colectividad, lo estaremos diciendo a través de los medios de comunicación. Muchas gracias. Bien, ya escuchaban a la Fiscal General de, de la República, Luisa Ortega Díaz, eh, en esta rueda de prensa acá en el cuartel San Carlos, eh, pues ha dicho que Leopoldo López va a enviar un fiscal del Ministerio Público para que vea la situación en que se encuentra eh, recluido en la cárcel de Ramo Verde, eh, Leopoldo López. Es la información, además, dijo que la dirigente opositora María Corina Machado no se encuentra imputada, al menos el Ministerio Público, que es el único, y fueron las palabras de la doctora, es el único que puede imputar y no lo ha hecho. Entonces, eh, pues es la información que se generó eh, desde acá, desde el cuartel San Carlos, con ella volvemos al estudio.